cecchino il gatto è convinto di poter conquistare Gigi alla gatta, perciò ogni giorno attraversa boschi e campi per raggiungerla, purtroppo rastrellando ogni tipo di parassita, in particolare Puggi che Gigi non gradisce, venendo puntualmente respinto. Pertanto è ora che il cecchino faccia un bel bagnetto e metta un buon antiparassitario, soprattutto in questo periodo in cui le temperature si stanno alzando e le pulci si attivano in modo esponenziale. Ho deciso di provare un antiparassitario tipo Spoton, una pipetta da applicare sulla cute della nuca del gatto, per pulci zecche ed acari della Flevox, a base di fipronil, non tossico per i gatti, contrariamente ad altri principi attivi, ad esempio quelli usati per i cani ma tristemente noto per essere stato massicciamente usato in passato negli allevamenti di galline o vaiole, con conseguente contaminazione delle uova. Seppur questo tipo di antiparassitario sfrutta lo strato di sebo per diffondersi su tutta la pelle, ho ugualmente fatto prima un poco gradito bagnetto, che appunto potrebbe ridurre lo strato di sebo, per dare una veloce ripulita dalle pulci che sembrano soccombere dopo pochi secondi di immersione, anche se potrebbe essere una astuta messa in scena, ma che comunque facilita la loro eliminazione. Cerco di immergere le parti con più pulci per qualche decina di secondi, sperando che la maggior parte di esse soccomba, ma tenendo sempre la testa del gatto fuori dall'acqua. Appena bagnato il pelo le pulci risultano numerose e ben visibili, soprattutto se il gatto ha il pelo chiaro. Durante il lavaggio potrebbero apparire delle macchie color terra, sono le feci delle pucci che si sciolgono. Dopo essere state bagnate le pucci risultano, anche se ancora vive, facilmente asportabili. Le pulci cadute sul campo di battaglia sono numerose, anche se non mi è ben chiara la causa, che potrebbe essere sia l'annegamento o l'avvelenamento provocato dal sapone seppur neutro. Dopo un accurato e combattuto risciacquo passo all'asciugatura mediante prima un asciugamani e poi un asciugacapelli cercando di non stressare troppo il gatto. Con l'aiuto di una pinzetta cerco di togliere qualche altra pulce scampata al campo di battaglia.
dopo aver fatto asciugare per bene il gatto passo alla preparazione della pipetta Flevox per l'applicazione. Ecco lo scontrino di un negozio locale, ma si può trovare anche a meno, magari online, vedi i link in descrizione. Essendo il fipronil un potente neurotossico, è indispensabile l'uso dei guanti. È importante pesare il gatto per rispettare le dosi presenti nel foglietto informativo, per scongiurare eventuali dannosi sovradosaggi. Apro l'involucro protettivo della pipetta e spezzo la punta per permettere la fuoriuscita del liquido. Sposto i peli tra la nuca e le scapole in modo tale da poter applicare direttamente sulla pelle l'antiparassitario. È importante applicarla in questa zona dove il gatto non riesce a leccarsi. Anche io durante la battaglia tra pulci e gatto ho riportato delle lievi ferite. Il fiproni non ha azione immediata ma agisce entro 48 ore, quindi sul gatto ci sono ancora pulci vive, che nel caso in cui si allontanassero funzioneranno anche da esca, portando con sé l'antiparassitario e dunque estendendo il raggio di azione. Grazie per aver visto il video fin qui, se non l'hai già fatto commenta, condividi, metti mi piace ed iscriviti al canale. Grazie per il supporto, ciao!